బీజేపీ రాజ్యసభ ఎంపీ ఎవరైతే ఉన్నారో జీవీఎల్ నరసింహారావు ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు ఒక టీవీ డిబేట్లో ఆయన విసిరిన సవాల్ ఏదైతే ఉందో ఆ సవాల్ ఇప్పుడు చాలా చర్చనీయాంశంగా మారింది అది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు విసిరిన సవాల్ ఆ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు బాగా హైలైట్ అవుతున్నది ఏంటి అంటే ఏదో సినిమా డైలాగ్ ఉంది కుదిరితే కప్పు కాఫీ వీలైతే నాలుగు మాటలు అని సో అదే రకంగా ఒక కప్పు కాఫీ ఒక గ్లాసుడు నీళ్లు ఇచ్చారంట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయనకి అది కూడా ఏదో ఒకసారి అంటే సందర్భం ఎప్పుడు ఏంటని చెప్పలేదు కానీ ఒక కప్పు కాఫీ ఒక గ్లాసు నీళ్లు అవి తప్ప ఇంకేదైనా తీసుకున్నట్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి తీసుకున్నట్టు గనక నిరూపిస్తే నా పదవికి నేను రాజీనామా చేసేస్తాను అని చెప్పి ఒక సవాల్ విసిరారు జీవీఎల్ గారు ఈ సవాల్ ఎందుకు విసిరారు అంటే ఆ టీవీ డిబేట్లో చాలా హోరాహరిగా చర్చ జరుగుతున్న టైంలో జీవీఎల్ గారు ముందొక మాట తర్వాత ఒక మాట మాట్లాడుతూ పూర్తిగా ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనే వాదన రేజ్ అయింది అది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నేతల నుంచి ఒక వాదన రేజ్ అయింది దానికి ఆయన కౌంటర్ ఇచ్చారు అంటే ఆ విమర్శలు ఒక పీక్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు జీవీఎల్ గారి మీద అనవసరమైన ఆరోపణలు విమర్శలు ఒకవేళ వచ్చేస్తే అది ప్రజల్లోకి ఒక తప్పుడు మార్గంలో సంకేతాలు వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ టైంలో కొంచెం ఇమీడియట్గా చాలా సీరియస్గా రియాక్ట్ అవ్వకపోతే గనక ఈయన రియాక్షన్ ఒకవేళ లోగా ఉంటే అవతల వాళ్ళ రియాక్షన్ వెళ్ళిపోద్దు కాబట్టి దానికన్నా దాన్ని డామినేట్ చేసేలాగా ఒక పీక్ లెవెల్లో రియాక్షన్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈయన ఆ విషయాన్ని బయట పెట్టారు ఎప్పుడో ఒకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయనకి ఒక గ్లాసుడు మంచినీళ్ళు ఒక కప్పు కాఫీ ఇచ్చారంట అంటే ఏ విష్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు లేదంటే కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా అభినందించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంపీలు ఎవరు వెళ్ళినా కలిసిన ఇవన్నీ కామన్గా ఉంటాయి కదా జస్ట్ మంచి మర్యాదలు అనేది ఆ నేపథ్యంలో ఇచ్చి ఉండొచ్చు అంతకు మించి ఏం లేదు అంటే ఆయన మీద వచ్చేస్తున్న ఆరోపణలు ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదో ఈయనకి ఆయనకి ఏదో ప్యాకేజ్ ఇచ్చేసింది ఆయన ఏదో డబ్బులు తీసుకుని ఒత్తాసి పలుకుతున్నారు ఇలా రకరకాల ఆరోపణలు వచ్చేస్తాయేమో అనే భయంతో అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ ముందు నుంచి బా ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీతో ముందు నుంచి కలిసి ఉన్న ఇప్పుడు కొంచెం దూరం అయిపోయింది కాబట్టి ఆ నేతలు టార్గెట్ చేయడం ఇప్పుడు ఒక లక్ష్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా పెట్టుకుంది కాబట్టి వాస్తవానికి భారతీయ జనతా పార్టీకి వైఎస్ఆర్సీపీకి మధ్య ఏమైనా ఉందా లేదా అంటే అందరికీ తెలిసిన విషయం వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏముంటుంది కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది పవన్ గారు వాళ్ళతో పొత్తు పొత్తు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉంది అంతే తప్ప వైసీపీకి బీజేపీకి మధ్య ఎలాంటి పొత్తులు లేవు ఎలాంటి కూటములు లేవు ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు లేవు నిజంగా అదే ఉంటే కనుక ప్రత్యేక హోదానే తెచ్చుకుని ఉండేవారు కదా నిజంగా అంత సపోర్ట్ చేసేస్తే కాబట్టి ఆయన జీవీఎల్ గారు కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా మాట్లాడారు ఆయన ఒక ఎంపీ కాబట్టి ఒక పెద్దల సభలో ఉన్న ఎంపీ కాబట్టి ఆయన కూడా రాజ్యాంగంలో ఏది సాధ్యం ఏది అసాధ్యం అనే దాని మీద మాట్లాడారు వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఆంధ్రాకు చెందిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన కూడా అమరావతి ప్రాంతంలో రాజధాని ఉండాలని కోరుకుంటాడు తప్పేం లేదు కాకపోతే అందరి కోరికలు సాధ్యమో కదా అక్కడ ఒక పరిపాలన నూట యాభై యొక్క స్థానాల్లో వాళ్ళు సీట్లు సంపాదించుకొని ప్రజలు అధికారం కట్టబెట్టారు సో వాళ్ళు ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా ప్రజలు స్వాగతిస్తారు అదన్నీ ఆలోచించే ఓటేశారు తో ఆ నేపథ్యంలో నేనేదో అనుకుంటాను ఇంకొక లేదా అనుకుంటారు అదే జరగాలంటే జరగదు ముఖ్యమంత్రి గారు పదమూడు జిల్లాలకు సంబంధించి అభివృద్ధి చేయాలి అనే ఉద్దేశంలో ఏది మంచి అయితే బాగుంటుంది అనేది ఒక తండ్రి ఆలోచించి ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటానని మన రైతులతోనే చెప్పారు సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో జీవీఎల్ గారికి ఏదో డబ్బులు ఇచ్చేసి జీవీఎల్ గారు వైసీపీకి సపోర్ట్గా మాట్లాడేసినంత మాత్రం అక్కడ ఏం జరిగిపోదు అలాగని తెలుగుదేశం సపోర్ట్ సపోర్ట్గా మాట్లాడేసినంత మాత్రం ఇక్కడ జరగాల్సింది ఆగిపోదు సో ఫైనల్గా ఆయన ఇచ్చిన క్లారిటీ అయితే అది మరి ఆయన ఆయన సవాల్ని ఎవరైనా స్వీకరిస్తారా ముందుకు వస్తారా ఏమైనా నిరూపిస్తారా లేదంటే అది ఒక టీవీ డిబేట్లో సవాల్గానే పరిమితం అయిపోద్ది అనేది చూడాలి